Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Si has investigado un poco sobre sistemas operativos, conocerás a BCD, que fue un sistema de la Universidad de Berkeley. Pero como el software se dejó de mantener, se crearon tres variantes de este mismo, esto siendo FreeBCD, NetBCD y OpenBCD, cada uno destinado a diferentes usos. En este video voy a explicar cuáles son las diferencias entre estos, sus usos comunes y un poco de historia de estos. Así que sin más que decir, empecemos. Primero empezaré con la historia de BCD para poner más en contexto. Y es que en los primeros años del sistema Unix, sus creadores, los laboratorios Bell de AT&T, autorizaron a la Universidad de Berkeley en California y a otras universidades en utilizar el código fuente y adaptarlo a sus necesidades. Durante la década de los 70s y 80s, Berkeley utilizó el sistema para sus investigaciones en materia de sistemas operativos. Cuando AT&T retiró el permiso de uso a la universidad por motivos comerciales, la universidad promovió la creación de una versión inspirada en el sistema Unix utilizando los aportes que ellos habían realizado, permitiendo su distribución con fines académicos, y al cabo de algún tiempo reduciendo al mínimo las restricciones referentes a su copia, distribución y modificación. Naciendo así BCD, la versión inicial llamada OneBSD se lanzó en 1978 y posteriormente se lanzaron las versiones 2BSD y 3BSD. En 1983 se lanzó 4BSD, una versión importante que introdujo el sistema de archivo rápido y jerárquico FFS, así como el sistema de red TCP barra IP. Estas mejoras fueron fundamentales para el desarrollo de Internet y sentaron las bases para la futura popularidad de BCD. A mediados de la década de 1980, el equipo de desarrollo de BCD de la Universidad de Berkeley, liderado por Bill Joy, comenzó a trabajar en la versión 4.3, que se considera una de las más influyentes de BCD. Esta versión incluía muchas mejoras y características nuevas, como soporte para redes en área local, o sea LAN, mejora en el rendimiento y en la estabilidad del sistema operativo, también una interfaz de usuario más amigable. En 1991, se lanzó 386 BCD, una versión de BCD que estaba específicamente adaptada para funcionar en la arquitectura de procesadores x86. Esta versión allanó el camino para el desarrollo de FreeBCD, ya que fue utilizada como base para su creación. Estas versiones iniciales de BCD añadieron muchas mejoras y características nuevas al sistema operativo Unix original. Sin embargo, la universidad le dejó de dar importancia a BCD para centrarse en otras cosas, pero como BCD era muy querido surgieron algunas variantes, como lo son FreeBCD, NetBCD y OpenBCD, que son las variantes más populares a día de hoy. Aunque como curiosidad, MacOS también está parcialmente basado en BCD. Me explico. El núcleo de MacOS está basado en Darwin, que a su vez está basado en Match, y este utiliza muchos componentes de software de BCD. Por lo tanto, MacOS y BCD comparten ciertas características y funcionalidades gracias a los componentes de software de BCD que se incorporaron en Darwin, y por ende, en MacOS. Aunque no daré énfasis en esto porque ya todos conocemos a MacOS y la historia de Darwin es otra. Así que ahora sí, a empezar con los tres sistemas BCD más populares. Primero, empezando con FreeBCD. En 1993, un grupo de desarrolladores liderados por Jordan Hubbard, Neil Williams y Rod Grimes lanzaron FreeBCD 1.0. Esta versión fue una derivación de 386 BCD y se basó en la versión 4.3 BCD Net 2 de la Universidad de Berkeley. FreeBCD 1.0 ofreció un sistema operativo completo, estable y de alto rendimiento para la plataforma x86. A lo largo de los años siguientes, FreeBCD continuó con su desarrollo y mejoró en muchos aspectos como la paquetería, el soporte de hardware, la seguridad, el rendimiento en red y la virtualización. Se agregaron nuevas características, se mejoró la estabilidad y el rendimiento, y se añadió el soporte para diferentes arquitecturas de hardware, como Alpha, Spark, PowerPC, entre otras. También se integraron mejoras del proyecto de investigación de la Universidad de Berkeley, así como de otros proyectos de código abierto. El BCD se caracteriza por su enfoque en la estabilidad, el rendimiento y la escalabilidad. Está diseñado principalmente para ser utilizado en entornos de servidor y se ha ganado una excelente reputación por su robustez y fiabilidad. FreeBSD ha puesto un gran énfasis en optimizar el rendimiento del sistema operativo, especialmente en áreas como la gestión de memoria, el subsistema de red y el sistema de archivos. 
Otra característica que lo diferencia es que también es el más familiar por el uso de promedio, comparado con otros BCD evidentemente, aunque hay variantes de FreeBCD que sí son fáciles de usar. Hoy en día FreeBCD se utiliza ampliamente en una variedad de aplicaciones, desde servidores web y de base de datos, hasta dispositivos integrados, sistemas embebidos y routers. En segunda instancia tenemos OpenBCD. Este es un sistema basado en la rama 4.4 BCD Lite. Fue creado en 1995 por un grupo de desarrolladores liderado por Teo de Rad, con el objetivo de ofrecer un sistema operativo seguro, libre y de alto rendimiento. A lo largo de los años, OpenBCD ha mantenido su enfoque en la seguridad y la corrección de código, convirtiéndose en una opción popular para aquellos que valoran la seguridad en su infraestructura. Desde su lanzamiento inicial, OpenBCD ha sido ampliamente reconocido por su enfoque en la auditoría de código fuente y en la implementación de medidas de seguridad avanzadas. Los desarrolladores de OpenBCD se dedican a eliminar errores, vulnerabilidades y debilidades del sistema operativo y han creado una reputación de fiabilidad y robustez en el proceso. Esta dedicación a la seguridad se refleja en características como el sistema de cifrado de paquetes, el control de acceso estricto y las políticas predeterminadas de seguridad que minimizan las posibilidades de ataques exitosos. OpenBCD también ha realizado importantes contribuciones al mundo de la seguridad informática, creando herramientas como OpenSSH, que es ampliamente utilizado para establecer conexiones seguras y encriptadas en redes. Además, OpenBCD ha desarrollado y promovido el uso de tecnologías como PF, Packet Filter, un potente cortafuegos, y CARP, como un Address Redundancy Protocol, que es un protocolo de redundancia de dirección IP. Estas herramientas y tecnologías se han convertido en estándares de la comunidad de seguridad, y se han integrado en otros sistemas operativos como Windows y Linux. Aunque la seguridad es su enfoque principal, OpenBCD también se preocupa por la portabilidad. OpenBCD se ha portado a varias arquitecturas de hardware, lo que lo hace versátil y adecuado para diferentes entornos, pero lo que más lo caracteriza es el fuerte enfoque a la seguridad, que se puede ver más que nada en las implementaciones del kernel y varios de sus programas. En tercera y última instancia tenemos a NetBCD. Este se originó con una bifurcación de 386 BCD en 1993. Desde sus inicios, NetBCD ha seguido un enfoque distintivo al poner énfasis en la portabilidad y capacidad de ejecutarse en una amplia gama de arquitecturas de hardware. Esta flexibilidad lo ha convertido en uno de los sistemas operativos más versátiles y ampliamente portados, haciendo que se pueda ejecutar incluso en hardware muy poco potente, como una Dreamcast por ejemplo. La filosofía principal de NetBCD es Write On Run Anywhere, o Escribe Una Vez y Ejecútalo en Cualquier Lugar en Español. Los desarrolladores de NetBCD han dedicado esfuerzos significativos para garantizar el sistema operativo puede ejecutarse en diferentes plataformas sin la necesidad de modificaciones extensas. Esto se logra mediante la creación y el mantenimiento de una capa de abstracción de hardware, que permite que el núcleo de NetBCD se ejecute en diferentes arquitecturas, incluyendo x86, ARM, MIPS, PowerPC, Spark y muchas más. La portabilidad de NetBCD también se extiende a su amplia gama de dispositivos compatibles, además de computadoras, escritorio y servidores. NetBCD es conocido por su soporte en dispositivos integrados, como enrutadores, conmutadores, dispositivos de almacenamiento y sistemas embebidos. Esta capacidad de adaptarse a diferentes entornos y requerimientos de hardware ha permitido que en el BCD se utilice una amplia variedad de aplicaciones. Además de su enfoque en la portabilidad, NetBCD ha mantenido un enfoque en la corrección y en simplicidad de código. El equipo de desarrollo de NetBCD se ha esforzado por escribir un código limpio, legible y bien estructurado lo que facilita la compresión, el mantenimiento y las futuras mejoras del sistema operativo. La estabilidad y la confianza también son características destacadas de NetBCD, lo que lo convierte en una elección popular para aquellos que buscan un sistema operativo robusto y de bajo mantenimiento. Como pueden ver, estos tres sistemas comparten varias cosas, pero se centran en lo suyo. Ahora, una cosa interesante es su compatibilidad con software ya que fuera de que naturalmente puedan ejecutar software de código abierto, estos no dejan de ser sistemas Unix-like, como Linux precisamente. Entonces comparten instrucciones del kernel muy similares. Esto da pie a algo llamado emulación binaria, que consiste en traducir las llamadas del kernel que sean diferentes para que el kernel las pueda entender. Aunque como digo, al ser Unix-like y seguir muchos estándares, 
Muchas funciones son idénticas y no llegan a diferir mucho. Aunque eso sí, es una traducción de llamadas y no de instrucciones. O sea que solo funcionará entre mismas arquitecturas. NetBCD tiene un artículo dedicado a esto que puede ser interesante para algunos. Lo dejaré en la descripción para que no sea tedioso. De igual forma, muchas cosas difieren entre BCDs. Y en la documentación pueden cambiar cosas. Pero en los tres encontrarás soluciones para ejecutar software, especialmente de Linux, que es lo que más interesa ya que es el Unix Lite con más catálogo tiene, con cosas como Compact Linux. Aunque FreeBCD es el que viene más fácil con eso de la compatibilidad. De igual forma, como digo, lo mejor es leer la documentación. Otra segunda opción un poco más brusca es usar Wine, que también está para los tres sistemas y sirve para correr apps de Windows. Pero como digo, es bastante brusco y la compatibilidad con Linux es más rápida. Conclusión Estos tres sistemas son unas excelentes opciones para los escenarios en los que se pensaron. Y aunque como usuarios hogareños comunes de repente no nos interesa por cualquier motivo, es cierto que tiene una comunidad decente y que sus respectivos contextos son bastante útiles. Resumiendo y repasando un poco, concluimos en que FreeBSD se centra en la estabilidad y rendimiento, OpenBSD está centrado en ser bastante seguro y estable, y NetBSD se centra en ser lo más portable posible. Estas características distintivas lo convierten en opciones atractivas para diferentes necesidades y requisitos. ¿Y para ti cuál es el sistema BCD que más llama tu atención? Déjame tu opinión en los comentarios. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like ni suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto de unirse a mi grupo de Telegram. Ni de seguir en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós.